السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة في أفضل حال يا أجمل ناس في الدنيا كلها رمضان كريم عليكم بإذن الله جايب لكم النهاردة أقوى وأسرع وصفة لتطويل الشعر ووقف التساقط علاج التساقط نهائيا وكمان ملء الفراغات اللي موجودة في الشعر وخصوصا في مقدمة الرأس وتكسيف الشعر بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت زي ما تعودتوا معي يلا كده نبدأ الطريعة على بركة الله بس اللي رجاء عندكم يا ريت لايك للفيديو تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات اول مكون عندنا وهو الزعتر ده شكله الاوراق بتاعته هي اوراق الزعتر الزعتر بيغذي الشعر وبيطوله في ايام قليله وكمان بيوقف التساقط لان بيمد الشعر بالغذاء المطلوب هناخد معلقه كبيره من الزعتر معلقه كبيره مليانه الزعتر كمان بيدي رائحة عطرة للوصفة المكون الثاني وهو حبة البركة أو الحبة السوداء أو السانوج لها أسامي مختلفة في في دولنا العربية هي بذور لونها أسود هناخد برضو معلقة كبيرة مليانة من الحبة السوداء وحبة البركة بالمناسبة بتقوي المناعة فياريت نشربها كشروب يوميا بتقوي المناعة او نحطها على في اكلنا كده مع التوابل والبهارات ممتازة جدا في حل مشاكل الشعر وفي في برضو صحية للجسم تالت مكون عندنا وهو القرنفل او المسمار ده شكله ازهار مجففة القرنفل او المسمار بيعالج برضو التهابات اللسة ومسكن للألم وبيغذي الشعر بمده بالفيتامينات والاملاح المعدنية هناخد معلقة صغيرة من القرنفل او المسمار ثلاث مكونات من اقوى المكونات اللي بتغذي الشعر وبتحل كل مشاكل الشعر كمان حبة البركة مع الاستمرار عليها بتعالج شيب الشعر هنحط بقى كوب مية على المكونات بتاعتنا كوباية مية واحدة بس علشان احنا هنحضره عشان نستعمله يوميا الوصفة ديت هنستعملها يوميا بدون غسل هنرفعها بقى على النار ونسيبها تغلي لمدة عشر دقايق وعند الغليان اما هي بتغلي مع التقليب والتحريك لما توصل بقى لمرحلة الغليان هنطفي عليها زي الشكل ده بعد كده هن هننزلها من على النار ونسيبها تبرد ده شكل المية بتاعتها مية أعشاب هنجيب بقى بخاخة زجاجة زجاجة بخاخ أو سبراي وهنحط فيها منقوع الأعشاب بتاعنا معانا الأم ومعانا المصفى وهنحط فيه البخاخ بالشكل ده مية الأعشاب موجود فيها خلاصة الفيتامينات اللي موجودة بتاعت الأعشاب مية كده نقدر على نقول عليها ماء سحري لتطويل الشعر وتغذية فروة الرأس وكمان منع تساقط الشعر بيحل لنا كل مشاكل الشعر وكمان بيحل بي بيمنع القشرة كده بقى عندنا الوصفة الأولى جاهزة للاستعمال ازاي بقى نستعملها نفرق شعرنا وبعد كده هنرش على الجذور أو فروة الرأس ونعمل مساج لمدة خمس دقايق بأطراف أصابعنا وبعد كده هنرش على باقي أطراف الشعر وبالمشط هنسرح شعرنا كله علشان نضمن وصول ماء الأعشاب لكل الشعر وبعد كده هنسيب شعرنا بقى بدون غسل الوصفة ديت هنستعملها يوميا قبل النوم من غير ما نغسل شعرنا يعني سهلة جدا وكمان بتدي ريحة عطرة للشعر القرنفل والزعتر بتدي ريحة عطرة للشعر هنستمر عليها يوميا وبجد في خلال اسبوع هتلاحظوا فرق كبير جدا في شعركم بالنسبة بقى للوصفة التانية هنستعمل فيها البصل الاحمر والتوم وما تقلقوش من ريحة البصل او التوم في مكون هنحطه على الوصفة هيقضي تماما وهيضيع تماما ريحة البصل والتوم هنقطع البصلايه بصله متوسطه الحجم بقشرها القشر برضو مفيد جدا للشعر وبيوقف التساقط في ايام معدودة البصل فيه كبريت بيغذي الشعر بيوقف التساقط وبيخلي الشعر ينبت من تاني في اماكن الفراغات 
هنحطه بقى برده في الحله او الكسرولة بتاعتنا ومعاه ثلاث فصوص من التوم هنقطعها برده لقطع صغيره التوم برده فيه كبريت مغذي ومفيد للشعر بالشكل ده وبعد كده برضو هنحط بقى كوب ماء من الحنفية كوباية مية من الحنفية الوصفة ديت هنستعملها مرة واحدة بس في الأسبوع مع الوصفة الأولى بتاعت القرنفل وحبة البرك وبعد كده بقى هنرفعها على النار ونسيبها تغلي لمدة عشر دقايق ومع الغليان برضو هنحركها ونقلبها وهي بتغلي بعد عشر دقايق هننزلها من على النار ونسيبها تبرد وبعد كده هنحطها في زجاجة بخاخ معنا الأم معنا المصفى وهنحط مية البصل البصل والثوم من أقوى المكونات الطبيعية اللي بتغذي الشعر وبتمده بالفيتامينات كده الوصفة بقت جاهزة عندي للاستعمال زي الوصفة الأولى برضو هنفرق شعرنا ونرش على فروة الرأس وهنعمل مساج لمدة خمس دقايق بهدوء كده برفق بأطراف أصابعنا وبعد كده هنرش على بقية الشعر وهنسرح شعرنا بالمشط وهنلف شعرنا زي كحكة كده وبعد كده هنحط قطعة قماش على شعرنا ونسيبه لمدة ثلاث ساعات كاملة وبعد ثلاث ساعات هنغسل شعرنا بالماء الطبيعي والشامبو الماء الدافئ والشامبو الطبيعي يكون خالي من الكبريت والسيليكون علشان ما يضيعش فايدة الوصف بالنسبة بقى لريحة البصل والتوم هنحط في مية الشطف الأخيرة بتاعت شعرنا معلقة قهوة صغيرة معلقة قهوة صغيرة نحطها في ماء الشطف وهتضيع لنا ريحة البصل والتوم تماما مش هيبقى فيه أي رائحة الوصفة ديت هنستعملها مرة واحدة في الأسبوع قبل الشاور من قبل ما نغسل شعرنا هنستعمل وصفة البصل والتوم أما وصفة القرنفل وحبة البركة هنستعملها يوميا وصفة البصل والتوم هنستعملها مرة واحدة في الأسبوع استمروا على الوصفتين أسبوع واحد فقط وبجد هتلاحظوا فرق في طول شعركم وفرق في التساقط وفرق في الكثافة وتلاقوا الشعر كده بينبت في مقدمة الرأس أو في الوسط أو المؤخرة في الأماكن اللي فيها فراغات استمروا على الوصفة وأنا وتحدي بجد جربوها وقولوا لي على النتيجة في التعليقات هكتب لكم المكونات في نهاية الفيديو وبشكركم جدا لو كملتوا معايا الفيديو للآخر ريت لايك للفيديو وتشتركوا في القناة بحبكم جدا أشوف وشكم بخير الفيديو الجاي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم